അസലാമലൈക്കും പച്ചസ് കിച്ചനിലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി മാങ്കോ പുഡിംഗ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ ബട്ടൺ വരും അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മാങ്കോ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്ലെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ടേക്ക് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കസ്റ്റഡ് കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ പാലാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പാലിലോട്ടേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൃത്യമായി ഒരളവ് പറയാത്തത് പുഡിങ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കുമല്ലോ മധുരം മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് വരിക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം ചേർത്തോളൂ പാൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും കസ്റ്റഡ് കലക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ പാലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലോട്ടേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നിറയെ കസ്റ്റഡ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ കലക്കിയെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കലക്കി വെച്ച കസ്റ്റഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം സിമ്മിലിട്ട് വേണം കസ്റ്റഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം തിളവരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനായി ഞാൻ മാങ്ങ നല്ലതുപോലെ പീല് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസാക്കി മിക്സിയിലിട്ട് തരിതരിപ്പായി അടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഈ തിളച്ച് വരുന്ന കസ്റ്റഡ് മിക്സ് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ മാങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം മാങ്ങ അല്പം തിക്കുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് യോജിക്കണം ഇങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അല്പം ഒന്ന് ആറാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു പുഡിങ് ട്രേ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ലെയറായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കസ്റ്റഡും മാങ്ങ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് അല്പം മാത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കണം നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പുഡിങ് ട്രേക്ക് കണക്കായ ബ്രെഡാണിത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും മാങ്ങ കസ്റ്റഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ബ്രെഡ് കവർ ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു ലെയർ കൂടി ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും ബ്രെഡ് എല്ലായിടത്തും കവർ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ബ്രെഡ് സ്ലൈസും വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ കസ്റ്റഡ് മാങ്കോ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക
ബാക്കി എത്രയാണോ കയ്യിലുള്ളത് അത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് മാറ്റണം ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുന്നത് അത്രയും നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നല്ലതുപോലെ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഫുഡിങ്ങിനോട്ട് മൊത്തം മൂന്ന് മാങ്ങയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു മാങ്ങ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചു ഇനി രണ്ട് മാങ്ങ കൂടി വേണം ഞാൻ ഫുഡിങ് ഓവർ നൈറ്റ് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ബാക്കി വന്ന രണ്ട് മാങ്ങ ചെറുതായി മുറിച്ചതിന് ശേഷം കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അല്പം പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തു ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാങ്ങ വേവിച്ചെടുക്കരുത് അല്പം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മാങ്ങ അല്പം പുളിയുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ വേവിക്കാതെ ഫ്രഷോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ മാങ്ങ നിരത്തി കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ മധുരം ചേർക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യത്തിന് മധുരമുണ്ട് പുഡിങ് അതുപോലെ ഒരുപാട് വിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല നമ്മൾ കേക്കല്ലോ പുഡിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി തണുപ്പിച്ച ഈ പുഡിങ്ങിലോട്ടേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്ലവർ മോഡലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഏത് തരം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് അവൈലബിൾ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് അവൈലബിൾ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓവർ നൈറ്റ് ഈ പുഡിങ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ബ്രെഡിലോട്ട് ഈ മാങ്ങ കസ്റ്റഡ് മിക്സ് നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഈ മുകളിലോട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോൺസും ക്രീം ക്രീമും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ സ്വാദിഷ്ടമായ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക